হ্যালো এভরিওয়ান তাহলে আজকে আমাদের টপিক হলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজেস এই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজেস যেগুলো আমরা ডেইলি লাইফে ইউজ করি এগুলো ইংরেজি শেখবার জন্য ভীষণই ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো কিভাবে ইউজ করি আমরা সেটা শিখব থ্রু মেক সেন্টেন্স উইথ দ্য প্রিপোজিশনাল ফ্রেজেস কি করে আমরা এই ফ্রেজগুলোকে নিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করব যাতে আমরা খুব সহজে ইংরেজি লিখতে পারি আর বলতে পারি তাহলে চলো দেখা যাক নাম্বার ওয়ান ফর রিয়েল এখানে ফরটা হলো প্রিপোজিশন আর ফর রিয়েল এই দুটো ওয়ার্ড মিলে হলো একটা ফ্রেজ যেটাকে আমরা বলি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কারণ এখানে ফর প্রিপোজিশনটা দিয়ে এই ফ্রেজটা তৈরি মানে সত্যি এইটাকে জোর দেওয়া সেন্টেন্স আমরা কিরকম ব্যবহার করতে পারি আফটার মেনি ফেলিয়ার্স শি ফাইনালি অ্যাচিভ হার গোল ফর রিয়েল মানে অনেক ব্যর্থতার পর সে ফাইনালি তার যেটা উদ্দেশ্য ছিল বা গোল ছিল সেটা সত্যি অ্যাচিভ করতে পারলো নাম্বার টু বাই দ্য টাইম বাইটা হলো একটা প্রিপোজিশন আর বাই দ্য টাইমটা হলো একটা ফ্রেজ মানে সময়ের সাথে সাথে বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিরকম ইউজ করা যায় এটা বাই দ্য টাইম আই রিচড দ্য ফাংশন ওয়াজ ওভার মানে আমি যে সময় বা সময়ের সাথে সাথে আমি যখন পৌঁছলাম তখন ফাংশন শেষ হয়ে গেছে নাম্বার থ্রি অ্যাট এ ডিসকাউন্ট মানে ডিসকাউন্টে অ্যাটটা হলো প্রিপোজিশন আর অ্যাট এ ডিসকাউন্ট হলো আমার ফ্রেজ The shop is selling the garments at a discount. Dokanta jama kapur gulo discount e bikri kot chhe. Number 4. On board. Mane board e. On ta holo preposition. On board ta holo prepositional phrase. Our boss has welcomed all the new employees on board. আমাদের বস সমস্ত নতুন এমপ্লয়িদের ওয়েলকাম করেছে অন বোর্ড এই কথাটার মানে হচ্ছে অফিসে বা টিমে ওয়েলকাম করেছে ঠিক আছে এখানে বোর্ড বলতে অফিস বা টিম এটা বোঝানো হয় তো এটা একটা খুব প্রচলিত কথা আমরা যদি কোনো এমপ্লয়িকে ওয়েলকাম করি বা আমি অ্যাজ অ্যান এমপ্লয়ি যদি ওয়েলকাম হই তাহলে বসেরা কি বলবে ওয়েলকাম অন বোর্ড মানে অফিসের টিমে ওয়েলকাম বা অফিসে ওয়েলকাম ফাইভ অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে অ্যাটটা হলো প্রিপোজিশন আর অ্যাট দ্য সেম টাইমটা হলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ মানে একই সঙ্গে সেন্টেন্স কি হতে পারে অল ডোন্ট স্পিক অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে সবাই একই সঙ্গে কথা বলো না নাম্বার সিক্স অন দ্য মুভ অনটা হলো প্রিপোজিশন অন দ্য মুভ হলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ মানে চলার পথে দ্য সোলজার্স আর অন দ্য মুভ মানে সৈন্যরা চলার পথে নাম্বার সেভেন বাই ফার মানে এখনো পর্যন্ত বাইটা হলো প্রিপোজিশন বাই ফার হলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ রামন ইজ দ্য বেস্ট পেন্টার ইন হিজ স্কুল বাই ফার রামন ওর স্কুলে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো পেন্টার মানে আঁকিয়ে নাম্বার এইট অ্যাট দ্য এজ অফ মানে এই বয়সে অ্যাট হলো প্রিপোজিশন অ্যাট দ্য এজ অফটা হলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ শি হ্যাজ বিকাম আ ন্যাশনাল সুইমিং চ্যাম্পিয়ন অ্যাট দ্য এজ অফ টেন সে এই দশ বছর বয়সেই একজন জাতীয় সুইমিং চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে নাম্বার নাইন আন্ডার কনস্ট্রাকশন এটার মানে হচ্ছে নির্মাণাধীন বা যেটার নির্মাণ চলছে আন্ডার টা প্রিপোজিশন আন্ডার কনস্ট্রাকশন হলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ সেন্টেন্স কি হতে পারে দ্য নিউ বিল্ডিং ইজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন 
বাড়িটার কনস্ট্রাকশন চলছে বা নতুন বাড়িটা নির্মাণাধীন নাম্বার টেন ইন কেস ইন হল প্রিপোজিশন আর ইন কেস হল দ্য হোল ফ্রেজ ক্ষেত্রে এর মানে টেক ইউর কার উইথ ইউ জাস্ট ইন কেস ইউ গেট লেট তুমি তোমার কারটা সঙ্গে নাও যদি কোনো ক্ষেত্রে তুমি লেট হয়ে যাও বা তোমার দেরি হয় অন লিভ অনটা প্রিপোজিশন অন লিভটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অন লিভ মানে ছুটিতে রাকেশ উইল বি অন লিভ ফর থ্রি ডেজ রাকেশ তিন দিন ছুটিতে থাকবে তো হলিডে আমরা সবসময় বলি না অন লিভ কথাটা মানে হচ্ছে আমি ধরো ছুটি নিলাম অফিস থেকে বা স্কুল থেকে তখন আমি বলবো আই এম অন লিভ ফর দিস মেনি ডেজ ওকে এত দিনের জন্য ইন ডিটেল ইনটা প্রিপোজিশন ইন ডিটেল এটা হলো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এটার মানে হলো বিস্তারিত বলি না বিস্তারিত বর্ণনা দাও ডেসক্রাইব দ্য ইনসিডেন্ট ইন ডিটেল ঘটনাটার বিস্তারিত বর্ণনা দাও এই ফ্রেজগুলো জানার এই জন্য দরকার যে যখন কথা বলবে তখন যদি এই ধরনের ফ্রেজ ঠিক ঠিক জায়গায় ইউজ করতে পারো ঠিক ঠিক সেন্টেন্সে ঠিকভাবে ইউজ করতে পারো তাহলে ইংরেজিটা খুব ভালো শোনায় আর লেখবার সময়ও এই ফ্রেজগুলো জানলে ইংরেজির দখল আসে এবং যে সেন্টেন্সটা সেটা একটু অন্যভাবে আরও ভালো করে তোমরা লিখতে পারবে এটা হচ্ছে ভালো ইংরেজি শেখার জন্য এই ধরনের প্রিপোজিশনাল ফ্রেজেস এবং তাদের ইউসেজ শেখার খুব দরকার আশা করি ভিডিওটা তোমাদের উপকারে লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্টে জানিও আর টেল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই Thank you.